హలో అండి వెల్కమ్ టు ప్రాఫిట్ మాస్టర్ ఇక ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఒక రెండు స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం రెగ్యులర్గా మీకు తెలిసిందే ఎవరైతే మన వీడియోలో వీడియో కింద మెసేజ్లు చేస్తారో ఎక్కువ ఎవరైతే స్టాక్స్ గురించి అంటే ఎక్కువ మంది ఏ స్టాక్ గురించి అడుగుతున్నారో అటువంటి స్టాక్స్ని మనం పిక్ చేసుకొని మనం ఆన్సర్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడంతా కూడా మనం పూర్తిగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగానే మనం మాట్లాడుకుంటాం లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ తర్వాత భవిష్యత్తు గురించి ఆ కంపెనీకి ఆ సెక్టర్కి ఎలా ఉంటుందో అటువంటి అంశ ఇటువంటి అంశాలు మాత్రమే మనం మాట్లాడుకుందాం ట్రేడింగ్కి అయితే ఎటువంటి పరిస్థితులకు కూడా మనం ఈ వీడియోస్ మనం చేయటం లేదు ఓన్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం అందులో భాగంగా పౌషక్ గురించి అడుగుతున్నారండి చాలామంది అడుగుతున్నారు తర్వాత అశోక బిల్డ్కాన్ ఈ రెండు స్టాక్స్ గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం ముందుగా పౌషక్ స్టాక్ పేరు పౌషక్ ఇస్తే దగ్గర దగ్గర ఆరు వేల మూడు వందల రూపాయలు దగ్గర ఉంది ఇక ఇది దీని ట్రెండ్ కానీ గమనిస్తే ఎవరు ఎక్కడ కొన్నా కూడా అందరికీ నష్టాలు ఇచ్చిన స్టాక్ అని చెప్పచ్చు రీసెంట్గా ఇది ఎనిమిది వేల రూపాయల నుంచి ఎనిమిది వేలు కాదండి తొమ్మిది వేల రూపాయలు నైన్ థౌజండ్ నుంచి పడుతూ వచ్చింది దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ పర్సెంట్ దాకా రీసెంట్ హైస్ట్ నుంచి కరెక్ట్ అయింది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ దగ్గర ప్రస్తుతానికి ఉంది ఆరు వేల రెండు వందల సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్లో అయితే ప్రస్తుతానికి సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది సో ఏంటి అసలు ఈ కంపెనీ ఎందుకు ఇలా పడుతుంది ఎందుకు చాలామంది అసలు అడుగుతున్నారు ఈ స్టాక్ గురించి అయితే నాకు అదైతే నాకు తెలియదు ఎక్కువ చాలామంది పౌషక్ గురించి ప్లస్ లాస్ట్ టైం ఇన్వెస్టర్స్ మీట్లో ఇదే స్టాక్ గురించి అడిగారు అయితే ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే మొనోపలి అని చెప్పారు మొనోపలి కాదండి మొనోపలి అంటే ఏంటంటే ఎవరైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంసీఎక్స్ ఉంది మొనోపలి అదేవిధంగా ఎన్ఎస్సి నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంది అది మొనోపలి అంటే ఎవరు లేని ఒక్కరే ఉంటారు వాళ్ళకి ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఉండరు ఒకవేళ వచ్చినా కూడా అంత ఈజీ కాదనమాట సస్టైన్ కావడం అయితే పౌషక్ అనేది మొనోపలి కాదండి వీళ్ళు ఏంటంటే ఫోసజిన్ బేస్డ్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ తయారు చేస్తారు దాంట్లో వీళ్ళు ఎక్కువగా మన ఇండియాలో లార్జెస్ట్ ప్లేయర్స్ అనమాట ప్లేయర్ అనమాట వీళ్ళు అదే అంత అంతకు మించి ఇంకేం లేదు అయితే దీన్ని మన చాలామంది ఏంటంటే వీళ్ళు తప్ప ఎవరు చేయలేరు అనుకుంటున్నారు కాదండి మన ఇండియాలోనే యూపీఎల్ చేస్తుంది అదేవిధంగా అతుల్ కూడా ఇదే వీళ్ళు వీళ్ళు ఏదైతే తయారు చేస్తారో ఫోసిజన్ బేస్డ్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ అంటాము దాంతోపాటు ఫోసిజన్ బేస్డ్ గ్యాస్ అంటాము అయితే చాలా అంటే ఇది తయారు చేసేది పెద్దగా లేవు కాకపోతే ఏంటంటే వందల సంఖ్యలో కంపెనీలు కొన్ని కొన్ని మాత్రమే ఉన్నాయన్నమాట వాటిట్లో ఇది పౌష కూడా ఒకటి కాకపోతే ఉన్న అన్నిట్లో ఎక్కువగా వాల్యూమ్ పరంగా ఎక్కువ చేస్తుంది అది అది దీని యొక్క అంటే దీని యొక్క స్పెషాలిటీ అని చెప్పచ్చు అంతకుమించి దీని గురించి పెద్దగా మాట్లాడుకునేది కాదు ప్లస్ ఆ బిజినెస్ కూడా చూడండి చాలా సైజ్ సైజ్ పరంగా చాలా చిన్న సైజ్ బిజినెస్ అండి ఇది సో అంటే ఇది కంపెనీ కూడా ఎంత అంటే రెండు వందల కోట్ల టర్న్ ఓవర్ కంపెనీ అంతే ఈ కంపెనీ రెవెన్యూస్ కానీ గమనిస్తే రెండు వందల కోట్ల కంపెనీ కంపెనీ ఇక ఈ ఫాసోజన్ బేస్డ్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ అటు ఫార్మాలోను అగ్రి అగ్రో కెమికల్స్లోను వాడుతూ ఉంటారు దీంతోపాటు డైస్ అని అదర్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీలో వాడుతూ ఉంటారు సో ఇది మార్కెట్ ఎంత అంటే మీకు చెప్తే మీరు అంటే మీరు కొంచెం సర్ప్రైజ్ కూడా కావచ్చు ఎంత చిన్న సైజ్ మార్కెట్ మీకు ఓన్లీ గ్లోబల్గా అంటే మన ఇండియాలో కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీని మార్కెట్ ఓన్లీ ఇరవై వేల కోట్ల మాత్రమేనండి ట్వంటీ థౌజండ్ కోట్స్ మాత్రమే ఏది ఇప్పటికి కాదు ఆ టూ థౌజండ్ థర్టీకి దీన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చే దీని మా మార్కెట్ టూ థౌజండ్ థర్టీకి ఇరవై వేల కోట్ల మాత్రమే ఉంటుంది అది కూడా త్రీ అండ్ హాఫ్ టు ఫోర్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ అండి చూడండి అంటే మీరు ఫస్ట్ మీరు ఒక స్టాక్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇటువంటి అంశాలన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలి అంతేగాని ఎవరో ఏదో చెప్పారని అవగాహన లేని వాళ్ళందరూ కూడా ఇటువంటి స్టాక్స్ ఏంటంటే ఏదో ఒక చిన్న పాయింట్ అండి చాలామంది ఒక చిన్న పాయింట్ పెట్టుకొని ఇది లార్జెస్ట్ ఈ ఈ కెమికల్ తయారు చేస్తారట అనేసి కొనేసేసి పాపం నష్టపోవడం అని చూస్తూ ఉంటాం కాకపోతే కంపెనీ పరంగా మంచిదేనండి కంపెనీ పరంగా ఇదేందంటే అలంబిక్ వాళ్ళది అలంబిక్ అనే ఫార్మా కంపెనీ ఉంది కదా లిస్ట్ ఇష్ట అయ్యి వాళ్ళదే వాళ్ళ గ్రూప్ చెందిన కంపెనీ ఇది అలంబిక్ ఏంటంటే మ్యాక్రోలైట్స్ లో మన ఇండియాలో ఎక్స్పర్ట్స్ అనమాట వాళ్ళు దాదాపు అంటే మ్యాక్ మ్యాక్రోలైట్స్ అంటే యాంటీబయాటిక్స్ అండి అజిత్రోమైసిన్ రాగ్జిత్రోమైసిన్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాళ్ళు వాళ్ళ స్పెషలైజేషన్ అందులో ఉంది అంటే మిగతా అన్నిట్లో ఉన్నారు బట్ ఎక్కువగా వాళ్ళకి దాని నుంచి బిజినెస్ వస్తుంది బట్
అంత బాగానే ఉన్నాయండి కాకపోతే ఏంటంటే ఈ ఈ బిజినెస్ సైజ్ చూడండి చాలా చిన్న బిజినెస్ సో ఒకవైపు మన ఇండియా ఏమో ప్రస్తుతానికి సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఉంది ఫ్యూచర్లో డబల్ డబల్ డిజిట్కి వెళ్తాము సో అటువంటప్పుడు గ్రోత్లో పార్టిసిపేట్ చేసే కంపెనీస్ సెక్టర్లో ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిక్కర్ కంపెనీస్ లేకపోతే ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్ ఇటువంటి వాటిలో ఉండాలి కానీ ఇటువంటి ఏదో సింగిల్ పాయింట్ పెట్టుకొని పాయింట్ పట్టుకొని దాన్ని అటువంటి స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు సో నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఈ లెవెల్లో ఈ స్టాక్ ఆగొచ్చేమో కానీ బట్ ఓవరాల్గా ఏం అద్భుతాలు సృష్టించదు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో దీని టర్న్ ఓవర్ నూట నలభై కోట్లు ఈరోజు రెండు వందల పది పన్నెండు కోట్లు సో ఈ అరవై కోట్లు పెరగడానికి ఒక దగ్గర దగ్గరగా నాలుగైదేళ్ళు పట్టిందండి అరవై కోట్లు రెవెన్యూస్ పెరగడానికి నాలుగు అంటే గ్రోత్ ఏ విధంగా ఉందో చూడండి మీరు నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఇప్పుడున్న గ్రోత్ కూడా కనపరచదండి డీ గ్రోత్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే లాస్ట్ క్వార్టరే ఒక టూ క్రోర్స్ త్రీ క్రోర్స్ లా రెవెన్యూస్ తగ్గాయి సో ఇవన్నీ కూడా మీరు అనలైజ్ చేసుకోవాలి అంతేకాని ఏదో సింగిల్ పాయింట్తో స్టాక్ని కొనడం అనేది కరెక్ట్ కాదు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది ఇదే టైంలో మీకు లాస్ట్ ఒక ఆరు నెలల్లో మీరు చూడండి ఎన్ని అన్ని కంపెనీస్ బ్రహ్మాండంగా పెరిగాయో కాబట్టి ఏంటంటే నా ఉద్దేశం ప్రకారము ఆల్రెడీ ఉంటే ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయండి యావరేజ్ కూడా చేయకండి ఉన్న పొజిషన్స్ని కంటిన్యూ చేసుకోండి అది మీరు ఆల్రెడీ కొన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను నేనైతే ఇటువంటి స్టాక్ జోలికి అన అవసరం లేదు అంటాను చాలా కంపెనీస్ మనకి అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు ఒక పాయింట్ని పట్టుకొని మీరు కొనడం అనేది అవసరం లేదు ఇంకోటి వీళ్ళ ఇంకొక ఒక పాజిటివ్ అంశం ఏంటంటే మార్జిన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయండి మార్జిన్స్ బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి వీళ్ళకి అది ఒకటి చాలా పాజిటివ్ అంశం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేటెస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కానీ గమనిస్తే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ మీద ఫిఫ్టీ క్రో ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ మార్జిన్ ప్రాఫిట్స్ ఉన్నారు అంటే మార్జిన్ బాగున్నాయి అది పాజిటివ్ అంశము తర్వాత వీళ్ళే తప్ప ఎవరు ప్రపంచంలో ఎవరు చేయ చేయటం లేదు అనుకోవకండి చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఇండియాలో అయితే ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా యూపీఎల్ అతుల్ ఇటువంటి తర్వాత బేయర్స్ బేయర్స్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ ఇండియాలో కూడా ఉంది తర్వాత బిఏఎస్ఎఫ్ తర్వాత ఎంటాయి వనుహ ఇటువంటి కంపెనీస్ ఇవన్నీ కూడా గ్లోబల్గా ఉన్నాయండి కాబట్టి ఏంటంటే మీరు మైండ్లు అంటే ఎందుకు చెప్తున్నట్టు ఇవన్నీ కూడా మీ మైండ్ సెట్లో ఏదో ఒకటి అంటే చొప్పించుకొని అంటే చిన్న పాయింట్ పట్టుకొని దాన్ని కంటిన్యూ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదండి ఈసారి అయినా సరే అటువంటి ఇటువంటి ఒక చిన్న బేస్ చిన్న పాయింట్ని పట్టుకొని ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది ఎప్పుడు కూడా స్టాక్ మార్కెట్లో కరెక్ట్ కాదు ఇక రెండో స్టాక్ వచ్చి అశోక బిల్డ్ ఖాన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో దీన్ని చాలామంది అడుగుతున్నారు ప్లస్ ఈ స్టాక్ కానీ గమనిస్తే రీసెంట్గా బాగా పెరిగిందండి మామూలుగా ఇది జస్ట్ ఒక కొన్ని నెల క్రితము నైంటీ రూపీస్ దాటి పెరిగింది కాదు ప్లస్ గత కొన్ని ఏళ్ళగా బాగా ఇన్వెస్టర్స్ని ఎవరు ఎక్కడ కొన్నా కూడా అందరికీ నష్టాలు ఇచ్చిన స్టాక్ అనమాట కాకపోతే ఈ మధ్య కాలంలో బాగా ఈ స్టాక్ పెరగడం చూసాము సో ఇది కానీ గమనిస్తే ప్రస్తుతానికి మూడు వేల ఆరు వందల కోట్ల మార్కెట్ క్యాప్ ఉంది స్టాక్ ప్రైస్ నూట రూపాయలు పిఈ కానీ గమనిస్తే మనకి లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పిఈ తర్వాత డెట్ ఈక్విటీ రేషియో కూడా మనకి చాలా అంటే ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్ బిలో టూ టూ ఉంది అది కూడా పాజిటివ్ అంశము ఇక ఓవరాల్గా సెక్టర్ పరంగా నేను పదే పదే చెప్తూ ఉంటాను ఇన్ఫ్రా అనేది ఇక మన ఇండియాలో అద్భుతమైన భవిష్యత్తు ఉంటుంది అందులో డౌట్ లేదు ఏ ఇన్ఫ్రా అయినా తీసుకోండి మంచి అన్ని ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్కి బాగుంటాయి కాకపోతే అన్నిట్లో ఏది మనం క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ పరంగా చూసుకోవాలి మరి ముఖ్యంగా మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఫైనాన్షియల్స్ అంటే డెట్ని ఏ విధంగా మేనేజ్ చేస్తున్నారు ఒకప్పుడు చాలా మన ఇండియాలో ఒక ట్యాక్ కానీ గమనిస్తే అన్ని ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్ అన్నీ కూడా డెట్ విషయంలో అంటే అప్పులు విషయం అంటే ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సరిగా లేక అందరూ కూడా దెబ్బ తినిపోయినాయి దివాల్ తీసిపోయినాయి బైపీ అసోసియేట్స్ కానివ్వండి ఇట్లా రకరకాల కంపెనీస్ ఐవీఆర్సీఎల్ కానివ్వండి సో ల్యాంకో కానివ్వండి ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే లిస్ట్ చాలా పెద్దది ఉంది డీ లిస్ట్ అయిపోయిన కంపెనీస్ అయితే మనకి గ్యామన్ ఇన్ఫ్రా అని ఈ విధంగా చాలా ఉన్నాయన్నమాట సో అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితులు ఆ విధంగా లేవు ఇప్పుడు ఏంటంటే అటు గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా మనకి చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు హైబ్రిడ్ మోడల్ అని రకరకాల పద్ధతులతో మనకి గవర్నమెంట్ ముందుకు వస్తుంది తర్వాత మరి ముఖ్యంగా గడ్కరీ గారు చాలా విజనరీ ఉన్నారు ఆయన సో అటు రోడ్స్ని రోడ్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి అంటే హైవేస్ మీద చాలా ఫోకస్తో ఉన్నారు ఇక ఈ కంపెనీ విషయానికి వస్తే మాత్రం బ్రిడ్జెస్ బ
సో ఓవరాల్గా ఫండమెంటల్ పరంగా ఒకప్పటికి ఇప్పటికి బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి తర్వాత ఆర్డర్ బుక్ కూడా ఆర్డర్ బుక్ బుక్ కూడా చూస్తే మనకి లాస్ట్ అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో పదమూడు వేల కోట్లు ఉండేది ఈరోజు దగ్గర మోర్ దెన్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కోర్స్కి రావడం చూసాము సో అన్నీ కూడా స్మూత్గానే ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి ఫ్యూచర్ అయితే ఇంకా ఉంది ఆ భవిష్యత్తు ఇంకా ఉంది ఎందుకంటే వీళ్ళు చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్స్ రోడ్స్ పవర్ తర్వాత ఇంకోటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే రైల్వేస్లో కూడా ఆర్వీఎన్ ప్రాజెక్ట్స్ని వీళ్ళే వీళ్ళకే ఇచ్చారు సో దాంట్లో ఎయిట్ పర్సెంట్ దాకా ప్రస్తుతానికి ఉంది సో ఫ్యూచర్లో ఈ రైల్వే ప్రాజెక్ట్స్ చేయడానికి ఇంకా ఎక్కువ వీళ్ళకి స్కోప్ ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకున్నారండి ఆర్వీఎన్ మీకు మీరు చూస్తే ఉంటారు రైల్వే స్టాక్స్ అసలు కింద రాకుండా ఎలా పెరిగిపోతున్నాయో చూడండి ఫ్యూచర్లో గవర్నమెంట్ ఇంకా అటు రైల్వేస్ అని రైల్వేస్ అనే కాదండి అటు నేషనల్ హైవేస్ కానివ్వండి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కానివ్వండి బ్రిడ్జెస్ కానివ్వండి ఏ ఇన్ఫ్రా అయినా సరే గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బ్రహ్మాండంగా ఖర్చు పెడుతుంది ఫ్యూచర్లో ఈ గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ ఇంకా పెరుగుతుందండి ఇంకా ఎవరు ఊహించని విధంగా పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్కి అంటే పాత రోజుల్లో వచ్చిన కష్టాలు ఇంకా రావు చాలా వరకు కష్టాలన్నీ పోయినట్టే మంచి రోజులు ఫ్యూచర్లో ఉన్నాయి తర్వాత ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా దాదాపు అన్ని ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్కు డెట్ తగ్గించుకుంటున్నాయి క్యాష్ ఫ్లోస్ బాగున్నాయి బాగా అటు బ్యాంక్స్ ముందుకు వస్తున్నాయి గవర్నమెంట్ కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా సపోర్ట్ కూడా బాగుంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కూడా ఈ మధ్య పెరిగాయి లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి పెరిగాయి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కోవిడ్ తర్వాత పెరిగాయి సో దానికి ముందు కానీ గమనిస్తే మనకి చాలా తక్కువ ఉండేది అయితే ఫ్యూచర్లో నెక్స్ట్ మూడు నాలుగేళ్లలో ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి సో అదే కానీ జరిగితే మార్జిన్స్ ఇంకా పెరుగుతాయి వీటికి సో ఇవన్నీ పాజిటివ్ అంశాలు ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్ఫ్రా కంపెనీని మీరు కొనే ముందు ఒకటికి రెండు సార్లు మేనేజ్మెంట్ని చూడండి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మేనేజ్మెంట్ కానీ మేనేజ్మెంట్ పరంగా మనకి కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ సరిగా లేకపోతే అటువంటి కంపెనీస్ జోలికి వెళ్ళకండి ఇక అశోక బిల్డ్ కాని మీద నేను పాజిటివ్గా ఉన్నాను ఆల్రెడీ కొన్నవాళ్ళు అమ్మకండి అండి ఇప్పుడు కూడా మీరు అంటే పడవచ్చే మరి పొద్దున మార్కెట్ పడితే ఇక్కడ నుంచి ముప్పై రూపాయలు పడవచ్చు అది అవన్నీ చూడకండి మీరు మీ ఆలోచన మీ దృష్టి నాలుగు ఏళ్ళు ఐదేళ్ళు ఉండాలి ఎందుకంటే మీ ఆలోచన విధానం ఆ విధంగా ఉండాలి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ నాలుగేళ్ళు చాలా మార్పులు రానున్నాయి ఇన్ఫ్రా వాటిలో కాబట్టి మల్టీ బ్యాగర్స్ అంట అంటుంటాం కదా అంటే మూడు రేట్లు నాలుగు రేట్లు పది రేట్లు మీకు ఇన్ఫ్రా లైన్ వస్తే పదే పదే నేను చెప్తూ ఉన్నాను సో అశోక బిల్డ్ కానీలో కూడా అది జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి జస్ట్ షార్ట్ టర్మ్ కోసం కదా ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చింది ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుందాం ఇవన్నీ ట్రేడర్స్ చేస్తారండి ఒక ఇన్వెస్టర్ చేసేవాళ్ళు నిజంగా వైజ్గా ఇన్వెస్ట్ చేసి చేసేవాళ్ళు కొనేసి దాని గురించి మర్చిపోవాలి కొనే ముందే అన్ని విధాల స్టడీ చేయాలి స్టడీ చేసిన తర్వాతే కొనాలి కొన్న తర్వాత దాని గురించి ఇంకా చూడకూడదండి సో ఇది అశోక బిల్డ్ కాని గురించి ఎవరు కూడా అమ్మకండి లాంగ్ టర్మ్కి హోల్డ్ చేయండి అట్ ద సేమ్ టైం నేను అమ్మద్దని చెప్పేసి రేపు పొద్దున ఏదన్నా కంపెనీలో జరగడానికి జరిగితే మేము చూస్తూ కూర్చుండకండి చూడకూడదు అట్లా అంటే స్టాక్ మార్కెట్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే మధ్య మధ్యలో చూడాలండి ప్రతి క్వార్టర్కి కూడా మీరు చూడండి రివ్యూ చేసుకోండి అంతేగాని బ్లైండ్గా వదిలేమని కాదు అంటే ఓవరాల్గా చెప్పొచ్చు ఏదంటే ఇన్ఫ్రాలో మల్టీ బ్యాగర్ సెటెన్స్ రావడానికి సెక్టర్ పరంగా ఉన్నాయి ఇందులో అశోక బిల్ బిల్కాన్లో ఇంకా ఇక్కడి నుంచి బాగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది ఇది ఈ వీడియో ఇంకొక వీడియోలో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ అండి ప్లీజ్ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ అవర్ వీడియోస్